প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কিডস অ্যান্ড মম থেকে আমি পুষ্টিবিদায় শাসের দিকে আপনাদের স্বাস্থ্য সচেতনতায় আমাদেরকে পৌঁছে দেয় আপনাদের কাছে আপনাদের যত্নে প্রিয় মায়েরা এত এত প্রশ্ন আপনাদের আমাদের দেখে ভালোই লাগছে যে আপনারা অনেক অনেক বেশি কনসার্ন আপনাদের বাচ্চার ব্যাপারে খুব ছোট ছোট অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন আপনারা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন এবং তাতেই বুঝলাম যে কিডস অ্যান্ড মম কতটা জনপ্রিয় আপনারা এই অনুষ্ঠানের সাথে আছেন দেখে আমার অনেক ভালো লেগেছে আমি বলবো যে নিয়মিত আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ ইভেন আপনারা অনেক প্রশ্ন পাঠিয়েছেন যার উত্তরগুলো আমরা কিন্তু আমাদের এই মা মা এবং শিশুদের যত ভিডিওগুলো করা হয় প্রত্যেকটাতে কিন্তু আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি কাজেই ভিডিওগুলো যখন একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন তখন আপনারা আপনাদের অনেক ধরনের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন আমি এখন চলে যাব আজকে আমাদের কাছে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো এসছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেবার জন্য আমাদেরকে প্রশ্ন করেছেন প্রশ্ন করেছেন জোবাইদা মোনা বাচ্চার বয়স চোদ্দ মাস ওর ওজন দশ কেজি ওজন ঠিক আছে কি না বাচ্চা কলা কোনোভাবেই খেতে চায় না কি করব কলা অনেকভাবে দেওয়ার চেষ্টা করছি কিন্তু কোনোভাবেই খায় না কলার পুষ্টি কীভাবে দিব অনেক ধন্যবাদ আপনাকে প্রশ্নটা করার জন্য চোদ্দ মাসে আপনার বাচ্চার ওজন ঠিক আছে ওজন নিয়ে আমরা মোটেও ওয়ারিড না ঠিক আছে বাচ্চা কলা খেতে চায় না তাতে কোনো অসুবিধা নাই কলার বিকল্প হিসেবে অন্য অনেক ফ্রুটস আছে আপনি এই সময় তাকে পাকা পেঁপে দিতে পারেন আপনি তাকে আনার দিতে পারেন আপনি অরেঞ্জ দিতে পারেন ইভেন আপনি অ্যাপেল সবচাইতে সেফ ফ্রুটস এটা দিতে পারেন এখন যদি মনে করেন যে কলার পুষ্টি দিবেন এটা ডিফিকাল্ট কারণ সব বাচ্চা সব খাবার খাবে এমন কোনো কথা নাই আপনি কলার পুষ্টিটা অন্য অনেক ফ্রুটস থেকে কিন্তু নিয়ে নিতে পারবেন যে কারণে আমরা কলাকে দিতে পারি অর্থাৎ পটাশিয়াম ভালো ভিটামিন এ ভালো আদার্স অনেক মিনারেলস আছে যেগুলো ভালো এটা আপনি অন্য আরও দুই তিনটা ফ্রুটস যখন কম্বাইনলি দেবেন তাহলে সে সব কিছু কিন্তু পেয়ে যাবে প্রশ্ন করেছেন নাহার ইসলাম ছেলের বয়স এক বছর পাঁচ মাস ওজন এগারো কেজি ওর ওজন ঠিক আছে কিনা আপনার বাচ্চার ওজন ঠিক আছে আস্তে আস্তে যেহেতু বাচ্চা খেলাধুলা করে দেড় বছরের একটি বাচ্চা সো ওজনটা এখন খুব র্যাপিড বাড়বে না একই ওজন দীর্ঘদিন থাকবে শুধু খেয়াল করবেন তার পুষ্টি এনশিওর হচ্ছে কি না প্রপারলি সে খাচ্ছে কিনা ঠিকমতো ঘুমাচ্ছে কিনা পানি খাচ্ছে কিনা এবং সহজে সে অসুস্থ হয় কি না এই ব্যাপারগুলো একটু খেয়াল করলেই হয়ে যাবে পরবর্তী প্রশ্ন করেছেন সালমা আক্তার বাচ্চার বয়স উল্লেখ করেনি লেবু জাতীয় ফল খাওয়ানো নিষেধ সেক্ষেত্রে এর বিকল্প কি খাওয়াতে পারে আচ্ছা লেবু জাতীয় ফল সাইট্রাস ফ্রুট সাধারণত স্কিনের একটা ডিজিজ হলে নিষেধ করে থাকে সেই রোগটা কিনা আমি জানি না যদি এটা হয়ে থাকে তাহলে আপনি ডিরেক্ট সাইট্রাস ফ্রুট আপনি খাবেন না খাওয়াবেন না কিন্তু এটা ছাড়া আমাদের অনেক খাবার আছে কিসমিস আছে খেজুর আছে আঙ্গুর আছে পেয়ারা আছে আপনি এই খাবারগুলো কিন্তু বাচ্চাকে দিতে পারেন ময়না আক্তার আপনার বাচ্চার বয়স চার বছর ওর বয়সে সকল বাচ্চাদের সামনে ওকে দাঁড় করলে খুব ছোট দেখা যায় তাদের চেয়ে এক বছরের খাটো খাবারে কোনো ঘাটতি রাখি না কী করবো আপু কোনো ওষুধ আছে কিনা যেটা খেলে বাচ্চা বাড়বে আচ্ছা যেহেতু বাচ্চার হাইট নিয়ে কথা বলছেন এবং অন্যদের সাথে কম্পেয়ার করছেন এটা আসলে অন্যদের সাথে কম্পেয়ার করার কথা না আপনি যখন কনফার্ম যে আপনি আপনার বাচ্চাকে সব ধরনের নিউট্রিশন দিচ্ছেন তাহলে এটা নিয়ে ওয়ারিড হওয়ার কিছু নয় কারণ বাচ্চাদের হাইট ওয়েট এগুলো অনেক সময় জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর হিসেবে কাউন্ট করা হয় অনেক ক্ষেত্রে না এটা অনেক সময় ফিফটি পার্সেন্টের উপরই হলো জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর যে কীরকম হাইট সে পাবে বডির স্ট্রাকচারটা কেমন হবে এটা ডিপেন্ড করে তার জেনেটিক্যাল স্ট্রাকচারের উপর তারপরে তার সাথে আমরা ফুডিংটাকে যোগ করে দিই যেহেতু সে ন্যাচারাল খাবার সবই খাচ্ছে আপনি এই বিষয়টা নিয়ে ওয়ারিড হবেন না একটু খেলাধুলা করতে দিন আপনার বাচ্চাকে আর আপনি বাড়তি কোনো কিছু না দিয়ে হয়তো বা আপনি কড লিভার ওয়েল আপনার বাচ্চার খাবারে যোগ করতে পারেন প্রতিদিন রাতে এক চামচ করে কড লিভার ওয়েলটা আপনার বাচ্চাকে খাওয়াতে পারেন বাচ্চার বয়স নীলিমা আজি আজমিন আপনি প্রশ্ন করেছেন বাচ্চার বয়স তিন বছর ছয় মাস এই বয়সে কি হেয়ার অয়েল ব্যবহার করব কি না অবশ্যই হেয়ার অয়েল ব্যবহার করতে পারেন কোনো অসুবিধা নাই যে কোনো হেয়ার অয়েলই এই বয়সে ব্যবহার করা যায় সেরিনা আক্তার তিন বছরের বাচ্চাকে জুনিয়র হরলিক্স দেওয়া যাবে কি না প্রথমত হলো আমি সমস্ত কমার্শিয়াল ফুডের অ্যাগেনস্টে কথা বলি হরলিক্স মাল্টো বা এই টাইপের খাবার মানে খাবার আমি কখনোই এনকারেজ করি না মিল্কের সাথে তো মোটেও না যারা একেবারেই মনে করেন যে এটা ছাড়া বাচ্চার হেলথ ভালো হবে না অর্থাৎ যারা ইন্ট্রোডিউস করে ফেলেছেন তাদের বাচ্চাই কিন্তু এটা পছন্দ করে থাকে কারণ মাথায় রাখতে হবে ন্যাচারাল যে কোনো খাবারের শক্তি অনেক বেশি কমার্শিয়াল প্রডিউস কোনো খাবার থেকে এবং হরলিক্স বা এই জাতীয় খাবারগুলো কিন্তু অনেক সময় গ্যাস ফর্ম করা কনস্টিপেশন তৈরি করে বাচ্চাদের এবং বাচ্চাদের অ্যাপেটাইটটাকে নষ্ট করে বাচ্চারা ডিপেন্ড হয়ে যায় এই জাতীয় খাবারের উপর
ওজন কিভাবে বাড়ানো যাবে প্লিজ বাচ্চার ওজন কিন্তু এখনো ঠিক আছে তেরো থেকে পনেরো কিলো ওজন হলে কিন্তু আমাদের হয়ে যায় এই বয়সে সো বাচ্চা যেহেতু ফ্রুটস খায় না আপনাকে এনি হাও বাচ্চাকে ফ্রুটসের অভ্যাসটা তৈরি করতে হবে একটু লেমন জুস একটু কমলার রস কয়েক দানা একটু আনার আধা কলা এরকম একটু একটু দিয়ে কিন্তু অভ্যাস তৈরি করতে হবে একবারে পুরো জিনিসটা কিন্তু বাচ্চা খাবে না আপনাকে বুঝতে হবে একটা অ্যাপেলের যদি একটা স্লাইসও আপনার বাচ্চা খাও তাতেও চলবে ডিরেক্ট ফ্রুটস খাচ্ছেন আপনি কাস্টার্ড করে খাওয়ান তাহলেও কিন্তু বাচ্চার মোটামুটি চাহিদাটা ফিল হয়ে যায় বা একটু সুজি দিলেন তার সাথে কলাটা মিক্সড করে দেন অন্য অনেক খাবার আছে যে খাবারের সাথে একটু একটু ফ্রুটস মিক্সড করে খেল দিলেই কিন্তু বাচ্চারা খেতে পারে অ্যাটলিস্ট ড্রাই ফ্রুটসের মধ্যে কিসমিসটা তো আপনি আপনার বাচ্চার খাবারে দিলে তাতেও আপনার বাচ্চা মোটামুটি ফ্রুটসের যে চাহিদা সেটা কিন্তু ফিল করে ফেলতে পারবেন আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন করেছেন দুই বছর তিন মাস কলা নিয়ে প্রশ্ন কয়েকবারই করেছেন যে কলা বেবি একদমই খায় না চটকিয়ে দিলেও বমিভাব করে ওকে কিভাবে কলা খাবো কিরণ আলম যেহেতু বাচ্চা খেতে চাচ্ছে না আপনি একটু সময় দিন বাচ্চাকে আরও পরে যদি বাচ্চা খায় তখন খাবে আমরা একটা বয়সে আসলে বাচ্চাদেরকে বুঝেও কিন্তু খাওয়াতে পারি এখন হয়তো কোনো কারণে তার স্টমাক এই খাবারটাকে নিচ্ছে না যার কারণে তার বমিটিং হচ্ছে এটা অনেকেরই আছে একটু পিসলা টাইপের খাবার অনেকে খেতে পারে না আপনি কলা ছাড়া অন্য অনেক ফ্রুটস আছে সেই ফ্রুটস আপনি দিতে পারেন যেমন এখন শীতের সময় এ সময় চাইলে আপনি একটু অরেঞ্জ মালটা পেপে এই টাইপের ফ্রুটস আপনি আপনার বাচ্চার খাবারে দেন তাতে কিন্তু সে অন্য ফ্রুটস থেকে কিন্তু ভিটামিন মিনারেলসের চাহিদা অনায় সে ফিল করে ফেলা যায় বাচ্চার বয়স বারো মাস জাব্বার মোল্লা প্রশ্ন করেছেন প্রায় সময় সর্দি লেগে থাকে কলা খাওয়ালে কি ঠান্ডা লাগার ভয় থাকে কি না প্রায় সময় সর্দি লেগে থাকে এটা বাচ্চাদের একটা কমন থিং অর্থাৎ আপনার যত্নটা কেমন হচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর ঠান্ডা সর্দি এটা কিন্তু অ্যালার্জিক একটা রোগ থাকে কাজে বাচ্চার যদি প্রচুর অ্যালার্জি থাকে অনায় সেটা হবে সেক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে তার কোনো খাবারে অ্যালার্জি আছে কি না সেটা কলার মধ্যে হতে পারে কলাতে যদি তার অ্যালার্জি থাকে তাহলে অফ করে দেন আদারওয়াইজ ঠান্ডার জন্য কলা অফ এরকম কোনো নিয়ম নাই এটা অনায়াসে আপনার বাচ্চা খেতে পারবে আবিদুর রহমান বাচ্চার বয়স দশ মাস ডিম খেলে বাচ্চার মুখে অ্যালার্জি হয় তাহলে কিভাবে ডিম দেব যেহেতু বাচ্চার বয়স দশ মাস মাত্র এবং ডিম খেলে তার অ্যালার্জি হচ্ছে আপনি আগে এটাকে স্টপ করে দেবেন এখনই আপনার দেওয়ার কোনো দরকার নেই আগে আপনি কুসুমটাকে ট্রাই করেন কুসুম যদি বাচ্চা নিতে পারে আস্তে আস্তে সাদা অংশটা দেওয়ার চেষ্টা করেন দুটো ফর্ম এক প্রথম দিন কুসুম দিয়ে দেখবেন যদি দেখেন কোনো অ্যালার্জি না হয় তাহলে অ্যাটলিস্ট কুসুমটা খেলো কিন্তু সে মোটামুটি চার গ্রাম প্রোটিন এবং ভিটামিন মিনারেলসগুলো পেয়ে গেল এবং এক সপ্তাহ পরে আপনি এবার শুধু সাদাটাকে ট্রাই করেন তাহলে কোন অংশ থেকে অ্যালার্জি হচ্ছে নাকি দুটো অংশে তার অ্যালার্জি হচ্ছে এটাও আপনি পেয়ে যাবেন যদি এমন হয় অফ করে দিয়ে আবার এক বছর পর থেকে আপনি ট্রাই করেন অথবা এই ডিমটাকে একটু স্যুপের সাথে মিক্সড করে বা একটু সুজির সাথে অল্প অল্প করে মিক্সড করে দেওয়ার চেষ্টা করেন দেখেন সে নিতে পারে কিনা আফরিন আফ্রাহিম নওয়াজ আপনি প্রশ্ন করেছেন আপনার বেচার বয়স এগারো মাস ল্যাকটোজেন টু খায় বারো মাস থেকে ল্যাকটোজেন ছাড়া অন্য কোনো ব্র্যান্ডের দুধ খাওয়ানো যাবে যাবে কি না অবশ্যই আপনি দিতে পারবেন ল্যাকটোজেন টু ছাড়াও আপনি ন্যান থ্রি দিতে পারবেন বারো বারো মাস বয়স থেকে আপনি যদি বাহিরের কোনো দুধ খাওয়াতে চান ইংল্যান্ডের কাউ অ্যান্ড হেড আছে সেটাও আপনি দিতে পারেন মানে আপনি এক বছর পর থেকেই সেটার তিন নম্বর ডোজটা দিতে পারেন অর্থাৎ ল্যাকটোজেন থ্রি অথবা ন্যান থ্রি অথবা কাউ অ্যান্ড হেড যেটা আপনি চান অনায়াসে আপনি দিতে পারবেন শাহিদা খাতুন ছয় মাসের বাচ্চাকে কলা কিভাবে দেব ছয় মাসের বাচ্চাকে কলা খুবই ছোটো একটি কলা হাত দিয়ে চটকে চটকে অল্প অল্প করে তার মুখের মধ্যে দিবেন এই ফর্মই দিতে হবে কারণ তাকে তো আগে ডিরেক্ট খাবারটাকে চেনাতে হবে অনেক সময় আছে একটু ওটস অথবা একটু সুজির সাথে আধা কলাকে একদম ম্যাশ করে তারপরে আপনি খাওয়াতে পারেন প্রথমে ডিরেক্ট কলাটা দেওয়াটাই ভালো যে একদম মানে ফ্রেশ কলার টেস্ট বাচ্চা কেমন নেয় সেটা দেখেন যদি দেখেন না নেয় তাহলে অন্য কোনো খাবারের সাথে মিক্সড করে টেস্টটা দেওয়ার চেষ্টা করেন প্রশ্ন করছেন হাসান ইমাম বাচ্চার বয়স ছয় ওজন হলো উনত্রিশ কেজি এখন কি করে তার ওজন কমাবো বাচ্চাকে খেলাধুলা করতে দেন ছয় বছরের একটা বাচ্চাকে অ্যাকচুয়ালি খুব ফুড রেস্ট্রিকশান আপনি এখন দিতে পারবেন না এবং দিলে আপনার কথা সে শুনবে না কান্নাকাটি করবে ইমোশনালি ব্ল্যাকমেইল করবে এক্ষেত্রে বাচ্চাকে মেন্টালি স্ট্রেসটা না দিয়ে একটু একটু বোঝান প্রতিদিন যেই প্যাটার্নে খাবারটাকে দিচ্ছেন পরিমাণ আস্তে আস্তে তাকে কমিয়ে দেন বাচ্চাকে খাবারটাকে বলেন যে একটু সময় নিয়ে চিবিয়ে খেতে যেন অল্প খাবারে তার পেটটা ভরে যায় এই প্রসেসটা অ্যাপ্লাই করে দেখেন এবং বাচ্চাকে খেলাধুলা করতে দেন অর্থাৎ যে বাড়তি খাবারটা খেলো বাড়তি ক্যালোরি যেন বার্ন করে দেয় বাচ্চারা প্রচুর খেল
আমরা চেষ্টা করেছি কিডস অ্যান্ড মমের মায়েদের প্রত্যেকটা কোশ্চেনের অ্যান্সার দেওয়ার জন্য তারা তাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে এত এত বেশি উদ্বিগ্ন এবং অনেক ছোটোখাটো প্রশ্ন আপনারা আমাদেরকে করেছেন তারপরও আপনাদের যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে জটিল কোনো কিছু থাকে অবশ্যই আপনারা আমাদের কাছে পাঠাবেন আমরা চেষ্টা করব আমাদের লেভেল বেস্ট আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য আশা করি সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং কিডস অ্যান্ড মমের সাথেই থাকবেন